Всем привет на канале Tasty Food. Я считаю, что самые вкусные голубцы получаются, конечно же, на Западной Украине. Я когда попробовал этот рецепт, я был в полном восторге. Поэтому хочу этим вкуснейшим рецептом поделиться с вами. Вот что мне понадобится для рецепта. Очень важно, чтобы голубцы у вас получились вкусные. Используйте качественный фарш. Лучше всего купить кусочек мяса на рынке и перекрутить дома домашний вкусный фарш. Я буду использовать свиной фарш. Также мне понадобится белокочанная капуста, помидоры, болгарский перец, репчатый лук, морковка, рис, который я предварительно промыл, кусок сала, а из специй я буду использовать молотую сладкую паприку, черный молотый перец, каменную соль. И, конечно же, очень важно, это соус. Для соуса мне понадобится томатная паста, каменная соль, сахар, сметана. Приступаем! В первую очередь сало нарезаю небольшими кусочками. Очень важно все овощи жарить на сале, ни в коем случае не на подсолнечном масле. Отправляю сало нарезанное в сковородку. К салу также буду отправлять нарезанный лук. Сало у меня топилось около 10 минут. С салом мне нужен только жир. Шкварки я, конечно же, убираю. Шкварки ни в коем случае не выкидывайте, потому что с картофелем это просто невероятное блюдо. Я люблю просто отварить картошку или подать картофель в мундире. На жир отправляю мелко нарубленный лук. С луком также буду обжаривать морков. Морков предлагаю натереть на крупной терке. После того, как лук немного подрумянился и стал прозрачным, добавляю морков. И вместе с морковью буду обжаривать буквально 5-7 минут. Очищенный болгарский перец нарезаю небольшими кусочками. Также небольшими кусочками нарезайте помидоры. Лук с морковью обжаривался еще 7 минут. Самое время добавить нарезанные помидоры и болгарский перец. Вместе с овощами буду тушить около 10 минут, после этого добавлю специи. Прошло 10 минут, самое время к овощам отправить специи. Каменную соль, черный перец, а также молотую сладкую паприку. Перемешиваю и выключаю. Хорошо промытый рис нужно обязательно отварить. После того, как он закипит, нужно его проварить буквально 5 минут. После того, как рис закипел, Периодически его помешивайте и варите буквально 5 минут. После этого его нужно будет промыть под проточной холодной водой. Капуста для этого рецепта у вас должна быть небольшого размера. Перед тем, как ее опускать в кипяток, обязательно нужно вырезать кочерышку. Капуста, конечно, после того, как вы ее опустили в кипяток, поменяет цвет и листья сами начнут отходить. Вы сами поймете, когда придет время. Прошло 5 минут. Смотрите, как это просто делается. Берется капуста, а листья уже начали даже сами отходить. Берем, снимаем верхний слой листьев и обратно опускаю в кастрюлю. Ну, конечно же, забираю этот лист. Затем варю дальше, пока следующие листы опять не начнут отходить и не закончится капуста. А если видите, что листы еще не поменяли цвет, обратно отправляю в кастрюлю. После того, как остыли капустные листья, нужно удалить твердую часть с помощью ножа. Голубцы у меня будут небольшого размера, поэтому листья разрезаю пополам. К свиному фаршу добавляю обжаренные овощи. Добавляю промытый под холодной водой рис, который я отварил до полуготовности. готовности. 
Затем все тщательно перемешаю. Какая же получится ароматная и вкусная начинка с обжаренными овощами и с этими специями. Выкладываю совсем немного начинки. Капуста у вас должна быть хорошо отварена, но самое главное не переварите. Буквально 5 минут этого будет достаточно. Затем сворачиваю трубочку, зажимаю в руке и делаю таким вот образом. И у вас получаются хорошие маленькие конвертики. Очень вкусные получатся голубцы, если вы их приготовите в духовке, особенно в горшочке. На дно горшочка выкладываю капустные листья. Затем на капустные листья выкладываю голубцы. Затем заполняю серединку и продолжаю еще один ряд. Ну и конечно, очень важно к голубцам приготовить вкусный соус. На сковородку добавляю сметану. Сметана придаст, конечно, очень вкусный сливочный вкус. Затем томатную пасту. И соус нужно сделать кисло-сладким. Добавляю соль с сахаром. Добавляю кипяток. И теперь помешиваю, довожу до кипения. Соус закипел, выключаю. Он полностью готов для того, чтобы залить голубцы. В уровень с голубцами заливаю соус. Закрываю крышкой и отправляю в духовку. Духовку я разогрел до 180 градусов. Отправляю до готовности. Голубцы у меня готовы. Они провели в духовке полтора часа при температуре 180 градусов. Духовку я предварительно разогрел. Можно оставить их в духовке еще на минут 20. Пусть упреют. За 5 минут до готовности я бросил пару лавровых листов. Посмотрите, как они выглядят аппетитно. Конечно, это же просто великолепное блюдо. Осталось их только попробовать. Многие хотят знать, какое мое самое любимое блюдо. Я вам скажу честно, я больше всего на свете люблю это голубцы. Особенно с ней приготовлены по правильному и вкусному рецепту. Конечно, на Западной Украине знают, как вкусно готовить пищу. Особенно они знают толк, как приготовить вкусные голубцы. Обязательно приготовьте голубцы по этому рецепту. Вы просто ахнете, как это вкусно. Всем приятного аппетита. Обязательно подписывайтесь на мой канал, готовьте и ставьте лайки. Пока!